Нові правила для водіїв і пасажирів громадського транспорту. У Тернополі вирішили ще більше убезпечити громадян. Через неодноразові масовані атаки Росії водіїв попередили про новий алгоритм дій. У випадку масових загроз, масових ракетних ударів по території України, в тому числі Тернополя чи області, нами сповіщаються перевізників, водіїв, про те, що рух припиняється. Далі усі повинні пройти в найближче укриття. Стосуються такі правила водіїв маршруток і тролейбусів. Коли загроза мене, транспорт відновить рух згідно графіку. Кермувальники дочекаються часу, коли мають рушити з конкретної зупинки. А пасажирам доведеться оплачувати за проїзд ще раз, адже старі квитки будуть недійсними. Ми запитали місцевих водіїв, чи знають вони, як повинні діяти. Зупиняємо автобус, висаджуємо пасажирів і зупиняємося. І чекаємо, поки не буде відбоїв. Прийняти, не дивлю сажувати. І укриття. А чи ви сьогодні таке вже робили? Робили. І що, люди не, не казали, що треба їх питати? Ні, ні, нічого. Ніхто не мав претензій. Якщо автобусам потрібно лише зупинитись на найближчій зупинці, то водіям тролейбусів слід подбати про те, аби в разі відключення електропостачання не створити на дорозі затор. Тролейбуси мають такий самий алгоритм дій, однак ми бачимо останніми днями, що виникають десь перебої з напругою в електромережі. І е, всі ми повинні бути готові до того, що можливе відключення електроенергії, в такому випадку рух тролейбусів вимушено припиняється до її відновлення. Опитані нами тернополяни кажуть, знають, в ситуаціях, коли починається тривога, водії завжди їх попереджали і зупиняли, щоб охочі вийшли. Запропонував вийти, я вийшла, йшла пішки далі, до половини доїхала до центру, а далі водій тролейбуса сказав, можете тривога і можете піти в укриття. Під час повітряної тривоги зупинити транспортний засіб, переміститися самому і пасажирів в безпечні місця. За бажанням громадян чи пасажирів, вони можуть покинути транспорт, Можуть залишитися, продовжувати поїздку, але прочитала ще нововведення, що водій транспортного засобу теж має право його покинути, повідомити про це пасажирі. Отже, в разі тривоги та загрози удару застерігаємо усіх мешканців міста дотримуватись вказівок водіїв та кондукторів, покинути транспортний засіб та пройти до найближчого укриття. Нагадаємо, під час повітряної тривоги та інших загроз свою роботу припиняють усі магазини, заклади освіти, громадські установи, кафе та ресторани.